kipindi hiki katika kipindi hiki cha usiku wa mahaba hapa Red of Africa tunakuaga na mada alafu najibu maswali ya wasikizaji ya wiki iliyopita na mada nilionayo siku hii ya leo ina kichwa cha habari kinachosema mawazo ya kuachana au kuchepuka huchochewa na mambo haya mawazo ya kuachana au kuchepuka huchochewa na mambo haya Well, mada hii imeletwa na msikilizaji na ningependa nisome message yake kwa heshima yake. Lakini kabla sijasoma message hiyo, napenda nizungumzie kwa kifupi eh, kaka mmoja ambaye dada mmoja ambaye amenitumia message akasema hivi, "Dokta, siku hizi ndoa nyingi hazina upendo wa kweli. Watu wanaishi ndani ya ndoa kama vile wako kazini." <laughs> Nimeipenda sana nimeona ni leti hapa. Ni dada mmoja amenitumia message hiyo na kwa sehemu kubwa anachozungumza kina ukweli watu wengi wa kwenye mahusiano ya kimapenzi hawana raha wanaishi tu basi ili mradi nimeolewa ili mradi nimeoa lakini hawana raha na mpenzi aliye naye na mwanamke aliye naye au mwanaume aliye naye jambo hili linatisha sana ningependa nikwambie kwamba kuna mambo mengi ambayo yanachangia hali hiyo kuwepo na katika mada hii naomba ni kuahidi kwamba nitakupatia mambo ya uhakika kabisa swali ni hili hapa Dokta mimi ni mwanaume umri miaka 32. Sina moyo wa kupenda kabisa. Maana kila ninayekuwa naye kwenye mahusiano nawaza kumwacha. Maana naona ni muongo tu. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Unasema hivi kila ninayekuwa naye ninakuwa na mawazo ya kumwacha kwa sababu naona tu ni muongo tu. Na sasa nikipenda nikwambie hivi Mtaalamu ambaye amefanya utafiti zaidi ya miaka 40 juu ya mahusiano ya ndoa. Huyu mtaalamu anaitwa John Gottman. Amesoma degree tatu za hesabu, PhD, anaitwa doctor. Sawa? Amesoma degree tatu za hesabu. Lakini alikuwa na rafiki yake ambaye amesoma saikolojia kama nilivyosoma mimi. Sawa? Alikuwa na rafiki yake amesoma saikolojia. Sasa akaona vitabu vya mwenzie vinamvutia alivyo visoma na vinamvutia akaamua kuacha nafasi nzuri sana ya kufundisha kwenye chuo kikuu hesabu aanze kusoma saikolojia akasoma saikolojia akasoma saikolojia akapata mwanamke wakashindana wakaachana sasa baada ya kumaliza masomo ya saikolojia akakuwa amepata rafiki mwingine ambaye naye anapenda masomo ya saikolojia wakasema hivi tunaenda yule rafiki yake naye alikuwa ameachana na mke wake akasema hivi tuangalie yetu aanze kufanya utafiti kwa nini ndoa zinavurugika kwa hiyo ni watu ambao walikuwa walikuwa na mahusiano wana saikolojia lakini ndoa zao zilizo kufunjika wakafungua maabara ambao ni kama hoteli kubwa watu wanakuja mtu na mke wake wanalipwa wanahojiwa alafu wanaacha kwenye kila kitu anachokuwa kwenye chumba chake mambo yote yanayofanya yanachukuliwa ya, ya, ya kwenye kamera wote wanaoongea yanachukuliwa kwenye kamera kwa hiyo kwa miaka zaidi ya ishirini umefanya utafiti huo na wanasema kwa sasa wana uwezo wa kutabiri ndoa itakayokufa kwa asilimia tisini na nne. Wana uwezo wa kutabiri ndoa itakayokufa kwa asilimia tisini na nne. Ni mzee sasa hivi huyo Dr. John Gottman wana maabara ambayo ni maarufu sana hapa duniani na ni maarufu huyo mzee hapa 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 duniani. Sasa anasema hivi Mahusiano ya kimapenzi msingi wake ni hesabu. Ambao nisikilize. Mahusiano ya kimapenzi mahusiano yake ni, ma, ni, ni hesabu. Nasema the ma, uh, mathematics is a foundation of all knowledge. Nasema hivi hesabu ndio msingi wa maarifa yote. Yawe ni saikolojia, wewe ya, yawe ya dini, yawe ni ya kwenye, kwenye dini kuna siku kutoa zaka moja ya kumi ya hipo kwa hiyo asema ndio sasa naomba usikilize uweze kuelewa hesabu za mapenzi hapa naomba usikilize unapoanza uhusiano na mwenzio ni kweli unampenda sawa na huyo mtu kweli akasema kweli mimi nakupenda mkaanza unasikia raha kuongea naye mna chati kwa muda mrefu mnafanya mna mapenzi mara nyingi sana unaona raha kunatokea nini mpaka watu wanaanza kuonana ah huyu anaboa 
huyu anifai hapa nilikosea ngoja nichepuke huyu sijui yuko alikoje inakuaje hapo ndipo anapoanza mawazo ya kuchepuka au kuachana katika ulimwengu huu ambapo mwanamke uliyokutana naye mwanaume uliyekutana kutana naye eshakuwa na wapenzi zaidi ya wawili lazima atachanganyikiwa kwenye akili yake anapoona mambo ambayo unamfanyia wewe ambao hayapendi hakuyaona kwa mpenzi aliyeachana naye huko nyuma kwa unaweza kuna jinsi gani ilivyo ndio mpe story ya kweli ukitaka kujua kwamba mapenzi ni hesabu ni mpe story ya kweli huyu dada ni mzuri alipewa ujauzito akiwa na miaka 16 akiwa chuo anasoma sekondari sasa mzazi wa yule kaka aliyempa ujauzito alilia sana kwa sababu akajua kama ukitaka kushtaki polisi mambo yanakuwa makubwa kumtia mimba mwanafunzi ni kesi kubwa hapa nchini Tanzania sawa sasa akalia machozi kwa ule dada yule dada kweli akamuonea huruma dada miaka 17 na sita siku kibizo ni story yake sawa aka anaza kuzazi wake na nyoyo walikuwa nataka kweli kweli wampeleke polisi yule kijana lakini huyu binti yeye mwenyewe akamtetea yule yule kijana akamtetea wazazi wakisema okay kwa hiyo wewe ndio umemtetea na wewe ndio uhusika tunakuacha akaenda kwa yule mama wakaenda sasa kwa hiyo akaanza kuishi kwa yule kijana anafanya kazi kwenye kituo cha mafuta sawa lakini sawa anafanya kazi kwenye kituo cha mafuta lakini anaishi bado kwa wazazi wake kuna kuna chumba cha pembeni kimejengwa pale wanaishi hapo sawa kwa kwa nation sasa yule mama Huyu dada alikuwa anaumwa tumbo sio nini akamwambia ni yote akampa vidogo bila vidogo vile ni vya kutoa mimba mimba ikatoka Lakini wakaendelea kuishi Naona wakaendelea kuishi Sasa mimba akachelewa kupata mimba nyingine tena sawa Ndugu mawishi wakaanza kusema oh 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 akapata mimba kupata mimba mwanamke mwanaume kabadilika kapata mchepuko Unaweza kaamini kwa mwanaume huyu anaongea na mwanamke mwingine mbele ya mwanamke aliye anaishi naye kwamba hivi watu wakiona huwa hawachani wakati hapo ameshaonyesha mabadiliko makubwa sana anajibiwa anajibiwa kule kwa huyo bwana yeye bwana yeye anasema wala inawezekana achana basi na wasubiri tu na mimi nitafanya hivyo hivyo unaweza kuwa unaweza kuna jinsi gani ilivyo ngumu na kupa story hizo kuelewa kwamba kuna mambo ambayo huyafahamu sasa huyu dada hadi usi ni kwangu kaje usini kwa mzuri ana sasa hivi ana miaka 19 kaje usini kwa kongea naye kongea naye nikamuuliza unajua hili hili amengi anakuta hajui lakini yeye alikuwa anajua hiyo sahihi shida iliyopo inayopelekea mawazo ya kuachana au kuchepuka ni kwamba unajiona uko sahihi unajiona una makosa unajiona umekamilika katika mahusiano ulio nayo lakini huna ni e, nia ya kutafuta mambo mape ya kuendelea kupamba uhusiano wako, kulea uhusiano wako, kuulinda uhusiano wako, kuimarisha uhusiano wako. Huna mambo mape unayotafuta. Yale yale ambayo ulianza nayo ndio hayo unataka unafikiri kwamba ndio yataendeleza uhusiano. Sio kweli. Mtu anabadilika kutokana na vitu anavyokutana nao. Yes, unaweza kuwa ni mzuri kama yule dada, ni mzuri lakini ana matiti madogo. <laughs> unaweza kuona? Ni mzuri lakini matiti madogo. Unaweza kuwa na matiti makubwa lakini una makalio. Unaweza <laughs> kuona? Unaweza kuwa una matiti ma, mazuri na ma, makalio makubwa lakini mfupi au vitu mbalimbali. Kwa hiyo lazima utakuwa na pungufu la aina. Haijalishi una uzuri wa kiasi gani, haujalishi una hela kiasi gani. Lazima kwa mwenzio utakuwa na mapungufu ya aina fulani. Upige usipende. Hivyo basi. Kwa sababu kila mmoja sio mkamilifu ana mapungufu yake, ni muhimu kujenga mahusiano ya kimapenzi katika msingi wa kweli. Sasa huyu um, uh, John Gottman anasema kwamba hesabu ndio msingi wa kila kitu. Ni hivi. Unaweza ukawa unajua kumfikisha mke wako kileleni, una pesa nyingi, lakini huna muda kukaa naye na kuongea naye. Hujawahi kumletea zawadi huni mwezi wa sita Hujawahi kumletea zawadi hata mara moja. Hujawahi kumsifia mke wako hata mara moja. Hebu fikiria. Huyu mwanamke hujawahi kumsifia kwa na miguu mizuri. Hujawahi kumsifia na mara moja. Lakini kule nje wanatoa na mwambie, "Oh, una miguu mizuri kweli? Una miguu mizuri kweli? Wewe unafadha kimini? Una miguu mizuri? Hata nashangaa, mbona wanaume wengine wanaambia na miguu mizuri? Mume wangu hajawahi kunisifia hata mara moja kwamba nina miguu mizuri." Unaona sasa anaanza anaanza sasa haja hii ni hesabu hiyo hajawahi kunisifia hata mara hii moja kwamba nina miguu mizuri lakini uko nasifiwa mara nyingi Unaweza kuona hujawahi kusifia 
kama mume wangu na sauti nzuri dada mmoja akaja usiliku wangu juzi anambia nilikuwa nakusikiza radio ile naipenda kweli sauti yako <laughs> nikamwambia asante ana bibiti wa miaka 31 anyway unaweza kuona ana 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 sasa ni tu sauti nzuri kweli unaona ile oi no ni kama unjai kusifia mke wako na sauti nzuri sijui na mabu miguu mizuri una mapaja mazuri sijui unjawa hata mara moja lakini anaumia anapoona watu wa nje wanamsifia lakini wao msifi unatengeneza maumivu yale maumivu yanaanzisha mawazo yale maumivu au huzuni inahusisha mawazo wewe unasubiri mwanamke akuombe pesa inaanzisha mawazo hivi hauni sasa kuweza hauni kama anahitaji hivi kitu hivi hauni kwa unaweza kuona jinsi gani ilivyo hatari sana katika mahusiano ya mapenzi usipojua kwamba kuna hesabu zinaendelea lakini usijui nikamuliza huyu kaka nikamuliza eh sawa sawa nikamuliza huyu uh, nikamuliza huyu sawa nikamuliza sawa uh, sawa eh eh nikamuliza huyu kaka huyu swali huyu kaka aliuliza aliuliza swali kwamba naona wanaume wote wanaume wote ni nani wanawake wote ni wangu nikamuliza swali je katika umeshakuwa na wanawake wangapi mpaka sasa hivi akasema watatu na wote walikuwaacha kwa sababu gani hawakunieleza ila nimekuta tu wanabadilika Unataka kuona? Na kunieleza ile kwa mabadilika. Sawa, sawa, unao nikamuuliza, unatarajia wala kuwahi kumaliza? Akasema sina. Unaume mrefu au mwembamba? Akasema naume mrefu lakini mwembamba. Unaweza kuona? Unaweza kuona jinsi gani alivyo alivyo hatari? Unaona? Anaume mrefu lakini mwembamba. Sasa. Sasa, hii ni hatari. Hiyo ni hatari vile vile. Kwa ni jambo la msingi kufahamu kwamba kila mmoja ana mapungufu yake. Kwa hiyo basi unapokuwa umepata mwanamke, unapokuwa umepata mwanaume au kusema kwamba anakupenda, sawa, mkakubaliana kuanzisha mahusiano, kila mmoja lazima awe anampa changamoto mwenzie, anapomwona mwenzie anaanza kupoa, amweleze bwana fadhali sana. Mbona usipisi naanza kuwa hivi? Lakini hilo litakuwa gumu kutekelezeka iwapo tokea mwanzo hamjenga uh, mazingira ya uwazi na kweli mnapoanza uhusiano iwapo huja mwambia mpenzi wako kwamba nataka wewe unaniambia jambo lolote nalo kuudhi ambalo simlipendi kutoka kwangu wewe unaniambia na mimi nitakwambia bila kuniogopa kwamba nitakupigia kwa hiyo lazima huo msingi uwepo usipo kuwepo huo lazima mnaenda kwenye korongo kwa sababu utakuwa na mama ambaye anakuumiza ndani ya moyo mambo ambayo yanakuhuzunisha ndani ya moyo. Kwa mfano, ili sawa. Ili la simu, unaweza kwa kawaida watu wamekubaliana kwamba usishike simu yangu na mimi sishiki simu yako. Na unaelewa? Sasa mwingine anatamani ashike simu yangu lakini kwa sababu wewe ndio umekomalia kwamba hakuna kushika simu ya mwenzio. Wewe ndio ulianzisha hiyo mada. Kwa hakuna kushika mwenzio. Mwenzio yule ambaye anataka kushika, muone anakuwa na huzuni. Dada mmoja. Ya usini kwangu. Anaanza tu uhusiano Mwanzoni kabisa mhusiano mwanaume anamwambia mimi mambo ya simu sitaki. Kushika. Kila mtu asikia kwake. Mimi mambo ya simu sitaki. Baada akakubaliana naye. Unaona unasikiliza? Baada akakubaliana naye kabisa. Kwa hiyo anakushika simu. Lakini siku moja huyu kaka kenda bafuni. Huyu kaka dada kapigwa simu. Tanajua atakundulika. Kakuta madudu. Mwanaume anamchepuko. Unaweza kuona jinsi gani? Ilivyo. Huyu ameanzisha mhusiano na mwanamke yule mwanamke kwa alikuwa kuolewa na mwanamke tayari kesha nunuliwa heria heria ni milioni 30 kesha mwanaume ndani lakini bado hawajapima afya sawa na wameshakubaliana kwamba hakuna kushika simu ya mwenzio wameenda hotelini kuna hoteli na swimming pool mwanaume kaingia anaogelea ana, ana kwenye kwenye swimming pool mwanamke mwanamke kashika simu ya mwanaume mwanamke alinuliwa heria hapa hata hajuendesha gari kesha nuliwa gari sawa anashika simu Huyu huyu jamaa mchumba huyu dada anamwandikia rafiki yake bwana huyu dada ananipenda kwa hela lakini sasa sisi ni mwambieje juu ya ugonjwa wangu wa ukimwi sisi ni azie wapi Unaweza kuona dada kile kile kakuta message huyu dada ni mwalimu kwa sekondari Tuna message kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ilivyo Na na usipo usipo kazania kwa malia ma, mazingira ya uwazi na ukweli na kwambia utaingia kwenye shida sana Na pastori nyingine kwa sababu kuelewa uhimu wa hili ninachokuambia hawa watu wako kwenye uchumba. Wanauchumba mwanamume anamwambia tu tukapime afya mwanamke, mwanamke anarusharusha ame anapiga kona. Tukapiga afya mpaka siku ya harusi imefika. Mwanamume kaenda kajipima kajiona yuko safi, amefika siku ya harusi, amefunga ndoa. 
Wamefunga ndoa, mwanamke akapata ujauzito. Wanaenda kliniki, wanapimwa wote, mwanamke anaonekana na ukimwi. Jamaa ananipigia simu, anamwambia daktari, sijaombea wazazi wangu, sijaombea mtu yote, wewe ndio unakuambia wewe ndio wa kwanza. Akanisimulia hiyo story. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani hivyo? Kuna na story nyingi, lakini anaweza kuambia ni hivi. Mazingira ya wazi na ukweli ni jambo la msingi sana, kuwa na openness. Nikikosekana hilo, mnaenda mahali pagumu sana. Kwa sababu gani hilo ndilo ambalo linazalisha umuhimu wa watu kukaa pamoja muda kutafuta muda kwa makusudi wa kukaa pamoja na kuongea. Kitu ambacho kinaitwa kinasababisha mshikamano wa kihisia kuendelea kupendana, kuendelea kumwaza mwenzio na na hisia tamu kwa muda mrefu. Sasa wataalamu wa psychology wanaita interpersonal synchronization. Interpersonal synchronization. Unasikia international maana ni mataifa mbalimbali. Sasa interpersonal maana yake ni watu mbalimbali. Kwa hiyo jinsi ya kutimiza mshikamano wa kihisia lazima muwe na muda wa kukaa mkiwa mtazamana uso kwa uso na kaa pamoja. Katika mabara ya huyu jamaa John Gottman ambaye nimemzungumzia aliona utafauti mkubwa. Watu wanapokuwa wanakaa na kuongea uso kwa uso na watu ambao wanakaa wamepeana migongo. Yaani huyu mgongo wake huku anaangalia kule huyu mgeni anaangalia huku kitu anaangalia upande wake. Akaona kwamba wanapokuwa wanatazamana mshikamano wa kihisia unaongezeka sana kuliko wanapokuwa wanakaa mtu anaongea huko na mwanadamu yeye. Sasa inaitwa inaitwa interpersonal synchronization. Kwa hiyo ni mambo ya msingi. <laughs> kwa usipotoa kipaumbele kwenye muda wa kukaa pamoja mtashindwa kuambizana mambo ya muhimu ambayo yatajenga uhusiano wenu. Kinyume na hapo kozi zinaingia huzuni, kero, ndani ya moyo, hizi taratibu zinaanza kuleta mawazo ya kuchepuka au ya kuachana. Unaona kwamba huyu anaboa, huyu afai. Ukizingatia sasa hivi kuna mitandao, mtu yuko busy tu na TikTok, yuko busy tu na na na, na Instagram na au kwenye YouTube. Vitu kama hivyo, hana muda kuongea na mwenzie. Sio kwa sababu umefika nyumbani mwae nyumbani uh, saa kumi na moja huko nyumbani, lakini uko busy na TikTok au na Instagram au na TV, huo muda sio au hujaongea na mwenzio. Wazungu wataalamu wa saikolojia wanaita quality time, muda wenye ubora wa kiwango cha juu. Yaani muda ambapo mwenyewe wawili mnakaa mnakaa pamoja. Ndio maana kuna umuhimu wa watu kwenda outing. Mnatoka nyumbani mnaamua kwenda kama alifadi, mmeweza kumekuja meza moja mnakunywa soda, mnakunywa maji huko mnaongea na mke wako na mume wako. Sasa wewe hata inapita miezi mitatu, minne, mitano hata outing hata moja hamna. Hata tuwe mwanangu mkao mtoto katembee, tukatinyoshe miguu tu. Kwa muda wa nusu saa hadi kama ndio saa za tunyoshe miguu tu tembee tu. Hata wako amwende hoteli wala hata kunyosha miguu mwezi jamani. Eh? Wewe kama mtu mtu ndio unyoshe miguu tutembee watu wote kwamba mimi na wewe tunapendana. Ile ile ushinda hilo. Eh? Mara nyingine mimi naamua kwenda dukani niambia mtu wangu tutembee pamoja tukatika tukanunue kitu fulani na mshika mkono tunatembea na dukani na muda mrefu. Inapendeza. Sasa napenda kwa bibi. Sasa haya ni mambo ambayo na kueleza. Lakini lingine ambalo lipo. Sawa. Na mara nyingine alipo. Sasa ndio hapa naingia kwenye hesabu kali sana. Kakosa kutokana na wanadamu lazima kuna mahali utakosea utamuumiza mwenzio. Ni muhimu wa kulizungumzia lile swala kina kwa kina bila kubadilisha mada. Kulizungumzia kwa kina bila kubadilisha mada. Na katika hesabu za mapenzi ambazo zimegunduliwa na huyu Dr. Uh, John Gottman ni kwamba unapokuwa umemuumiza mwenzio kwa jambo moja, jitahidi kulizibe hilo kwa mambo matano mazuri. Kinyume na hapo inaleta shida. Kwa sababu gani? The bad is more powerful, powerful than the good. Yaani baya ina nguvu zaidi kuliko mazuri. Ndio haya unasikia nimejengea nyumba nimefanyia hili lakini kaniacha. Una baya moja ulilifanya. The bad is more powerful than good. Kwa hiyo lazima ulijue. Kwa ni muhimu sana ujenge mazingira ya kwamba bwana hapa nimemuumiza mwanangu anahitaji uponyaji. Ujitahidi ufanyie mazuri mengi zaidi. Sasa ukijiona mbaya ni kwamba bwana 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 wengine wanavumilia tu. Bwana wewe ukuje bwana una dogo. Itakula kwako utaanzisha mawazo ya kuachana au ya kuchepuka. Sasa nimekupa kwa ufupi nimeshatumia dakika 19. Nimekupa kwa ufupi tu mambo ambayo ni ya msingi sana. Ndio kuna mwisho nilimalizie hili. Nilimalizie hili. Kuna kitu ambacho huyu Dr. Job Gottman amelizungumzia kinaitwa fondness and adoration. Fondness and adoration kwa Kiswahili inamaanisha nini? Inamaanisha hivi. Jinsi gani unaonyesha kumfurahia mwenzio? Ametoka kazini mchangamkie anapokuwa anakuletea analeta story fulani onyesha ile fulani ile story unaipendelea adoration and fondness onyesha unamisi mwenzio nimekumisi mtumie message baby nimekumisi kuona mapaja yako naomba ujione leo niona mapaja yako nitakanialambe 
Vitu kama hivyo ile fullness and adoration baby 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 nataka ninyonye mbi yako leo sanzima Kwa mara ya kwanza maswali ya nakuja baada ya mada 